എന്നെ കൊല്ലരുത് എനിക്ക് കണ്ണും കാണാൻ കഴിയില്ല പ്ലീസ് എന്നെ ദയവ് ചെയ്ത് വിട്ടേക്ക് നിന്നോട് കരുണ കാണിച്ച എന്റെ ബോസ് എന്നെ വെറുതെ വിടില്ല വാ എനിക്കറിയില്ല എന്താ കാര്യം അവൾ ആരാണെന്ന് അറിയണം ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് പ്രശ്നമാണോ എന്താ കാര്യം നമ്മൾ കൊൽക്കത്തയിൽ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയാൻ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ മാഡം അറേഞ്ച് ചെയ്തതായിരിക്കും അവളെ ആ ചിലപ്പോ ആയിരിക്കും ശരിയാടി അവരത് ചെയ്തില്ലല്ലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏയ് എവിടേക്കടി പോകുന്നു വരാം ഹായ് മാം ഐ എം സന്ധ്യ നിങ്ങളുടെ പേര് പറയില്ലേ ഗീത നൈസ് നെയിം ശ്രവണി നിന്റെ കസിൻ ഡെഫൻ ഡമ്മ അല്ലേ അവരോട് സംസാരിക്കുന്ന ഈ സൈൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചതല്ലേ നീ ഇപ്പൊ എന്തിനാ അത് ചോദിക്കുന്നു പാവ ഇവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ വയ്യ അവരെന്താ പറയുന്നെന്ന് നീ ക്ലാരിറ്റി ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാമോ ശരി നിങ്ങൾക്ക് ജന്തന സംസാരശേഷി ഇല്ലേ എനിക്ക് അഞ്ചു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും കൂടെ കാറി പോകുമ്പോ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അഞ്ചു വയസ്സിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സ് അതിന്റെ <laughs> 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 ഞാൻ നിന്റെ സ്വത്ത് കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നും എന്നെ ഒരു ഡ്രൈവർ പോലെയാണ് കാണുന്നതല്ലേ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനായിട്ടാ കാണുന്നത് നിന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ വേസ്റ്റ് ആണ് അതല്ലേ നീ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് ആർഗ്യുമെന്റ് നിർത്തിയിട്ട് റോഡി നോക്കി വണ്ടി ഓടിക്കും നിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഭേദം ഞാൻ ചാവുന്നതിനാണ് നല്ലത്
സാർ നിങ്ങൾ വരാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കുട്ടിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ റിലേറ്റീവ്സിനെ വിളിച്ചിട്ട് അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പൊക്കോളം പറ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഡോക്ടർ ഈ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു ആക്സിഡന്റിലും മരിച്ചു പോയി പാവം സാർ സ്വന്തം എന്ന് പറയാൻ ആരുമില്ല അപ്പൊ ഇനി നമ്മളെന്താ ചെയ്യ അതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിളിക്കുന്നു നീ വരുന്നില്ല നീ എന്താ ഒന്നും പറയാത്ത നിനക്ക് എന്നെ പോലെ ചെവിയേക്കില്ല എന്താ നിന്റെ പേര് നിന്റെ അച്ഛനമ്മക്ക് എന്താ പറ്റിയത് അയ്യോ പാവം ആ ദൈവത്തിനെ എല്ലാം അറിയാം അതുകൊണ്ടാ നമ്മൾ രണ്ടുപേരെയും ഒരുമിപ്പിച്ചത് എനിക്ക് ചെവിയേക്കില്ല നിനക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല നിന്റെ സൈൻ ലാംഗ്വേജ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഒരേ ഭാഷയാ ഇന്ന് മുതൽ ഗീത വാണി രണ്ടുപേരും ഒന്ന് തന്നെയാ ചേച്ചി ചേച്ചി നിങ്ങളെ വാർഡൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട് നീ എന്താ പറയുന്നെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് എന്തിനടി നീയും കൂടി വന്നേ അവൾ നിന്റെ ഫ്രണ്ട് അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നീ ഇതുപോലെ വരണം എന്നെ ഒന്നോടി നീ ഭ്രാന്താന്ന് വിളിക്കുന്നേ ഒന്നും അങ്ങനെ വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ല ഞാനാണെങ്കിൽ അടിച്ചു ചവിട്ടി മെതിച്ചാനേ അവരെയൊക്കെ പ്രശ്നമാണോ എന്താ കാര്യം
എന്താ സാറേ ഡയറക്ടർ ആകാൻ ചാൻസ് കിട്ടാതെ കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് ചാനൽ തീരുമാനിച്ചാടാ എന്റെ സ്ഥാനത്ത് നീ വന്ന് കേറാന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ പിന്നെന്തിനാ സാർ ഇവിടെ വന്നേ അനാഥ പിള്ളേരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് സീക്രട്ട് ആയി ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നാടാ സാറേ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ആയി കഴിഞ്ഞാലോ ചെറിയ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണ്ടെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം യു ജസ്റ്റ് ഫോളോ മീ ആക്ഷൻ എടാ നീ ഇതൊന്ന് വന്ന് നോക്കിയേ അനാഥ കുട്ടികളുടെ ആശ്രമം എത്ര ഭംഗിയായ വെച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് ആഹാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യ ഷൂട്ട് ചെയ്യ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഹോംവർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാടാ ഇനി അങ്ങോട്ട് പാൻ ചെയ്യ വാവ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലെക്സ് അങ്ങനെ ടിൽ ചെയ്യ ടിൽ ചെയ്യ ആ അങ്ങനെ തന്നെ എന്റെ ദൈവമേ വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫേസ് എടാ എന്റെ ഇടതു ഭാഗത്ത് ഹൃദയം വേദനിക്കാൻ തുടങ്ങിയടാ വയസ്സായില്ല സാർ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നേ എടാ ഈ ചെമ്പക പൂവിന്റെ ഒപ്പം ചേരാൻ ഒരു മുല്ലപ്പൂ റെഡി ആയിരിക്കടാ അവള് മുല്ലപ്പൂവാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഉണങ്ങി പോയ അരേല്ലേ നീ പറയുന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു മര്യാദക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യ ഇനി നേരെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ ചെമ്പകാക്ഷൻ സിനിമ ഡയറക്ടറാ ഹിവൻ എന്റെ സ്വന്തം അസിസ്റ്റന്റ് എന്റെ ഡാഡിക്ക് താടി ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ താടി വെക്കത്തെ നീ ഇപ്പൊ ഇരുന്ന് പഠിക്ക് അറിയില്ല ഹലോ ഇവക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നെന്നാ ചോദിക്കുന്നത് സോറി കേട്ടോ ഈ കുട്ടികളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു വന്നതാ അത് പിന്നെ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്താ പറയണതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സൗകര്യമായിരുന്നു എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ പോലത്തെ ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അമ്മ എവിടെ അച്ഛൻ എവിടെ എന്നൊരു ആയിരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് പോയി കളയും എന്നിട്ട് കുട്ടികൾ അതും ഓർത്ത് വിഷമിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരല്ല ഞങ്ങള് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗം രാഹുകാലത്ത വന്ന ആ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമോളെ അകത്ത് കണ്ണാടിയിട്ടുള്ള ചേച്ചിയുടെ പേരെന്താ ആ വാണി അവള് വാണി ഞാൻ ചെമ്പകാക്ഷൻ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർന്ന പിന്നെന്താ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം പോകാടാ ജയിലർ വരാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സമയായി നമുക്ക് പോവാം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്നോ വരാം അമ്മ എന്റെ മോളെ ലക്ഷ്മി ഇതാണ് ഗീത അമ്മാനാഥാശ്രമത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് വരെ കുട്ടിയെ നോക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ കടമയാണ് ഒരു പെണ്ണും ചെയ്യാത്ത തെറ്റല്ല ഞാൻ ചെയ്തു എന്റെ ഭർത്താവിനെ ഞാൻ തന്നെ കൊന്നു ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റു കാരണം എന്റെ മോളിപ്പോ കഷ്ടപ്പെടുന്നു അതോർത്ത് നിങ്ങളെ പേടിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചോളാം നീ അവരുടെ കൂടെ പോമ്മയോ നീ പോയിട്ട് ഗീത ചേച്ചിയുടെ കളിക്ക് ഞാൻ വരാം പ്രോമിസ് ും കണ്ടിടെ
സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരിക്കണം സ്വാമി ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇത് മാത്രമാ പക്ഷെ അച്ഛനോ അമ്മയും ഇല്ലാത്ത അനാഥരായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ലേ അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് എന്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സ് സങ്കടപ്പെടില്ലേ ശരിയാണ് അച്ഛനോ അമ്മയും ഇല്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ അനാഥാശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ ചെലവാക്കിയ പണം ഈ ആശ്രമത്തിന് വേണ്ടി നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മൂന്ന് നേരം വയറു നിറച്ച് ആഹാരം കഴിക്കുമായിരുന്നില്ലേ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ സാർ എന്താ സാറേ നിങ്ങളും ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെക്കാളും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്നവരാ ഓരോ സെക്കൻഡിലും അവർക്ക് വേണ്ടി വേണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ അല്ലാതെ പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരു ജോലിയും പാടില്ല എനിവേ താങ്കൾ വന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം നമസ്കാരം നിങ്ങൾ എന്തിനമ്മ എന്റെ മുന്നിൽ തൊഴുതോണ്ട് നിൽക്കുന്നത് പറഞ്ഞട്ടെ ഞാൻ എന്ത് സഹായമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെന്റെ പേരക്കുട്ടിയമ്മോനെ ഇവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ചെറുപ്പത്തിലെ മരിച്ചുപോയി ഇവളെ പഠിപ്പിച്ചൊരു നിലയിലെത്തിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം എന്റെ അടുത്തുള്ള ഈ ചെറിയ തുക കൊണ്ട് അതിനൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് മോനി ഇവളെ നന്നായി പഠിപ്പിച്ച ഒരു നിലയിലെത്തിക്കണം ഈ പണം അമ്മയുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ കൊച്ചുമോടെ കല്യാണത്തിന് ഉപകരിക്കും നമ്മുടെ ആശ്രമത്തിൽ ധാരാളം കുട്ടികൾ വളർന്ന് വലുതായിരിക്കുന്നു കൊച്ചുമോള് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ വാ മോളെ ഇവിടെ പേരെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞേ ഗൗരി ഗൗരി എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ലൊരു പേരാണ് മോള് വളർന്ന് നല്ല നിലയിൽ വരണം മോനെ എന്റെ പേരക്കുട്ടി നിങ്ങളുടെ അടുത്താണെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസമാധാനായിട്ടിരിക്കാം നല്ലതാണെങ്കിൽ ജനങ്ങളോട് പറയൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് പറയൂ ഇത് വളരെ പഴയ കോൺസെപ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഓണർ ആരാ ഞാനാണ് താന് ഓൾഡ് ആണല്ലോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ഉള്ളത് അവിടെ ബോർഡ് ഉണ്ട് സാർ ഇവിടെ മെനു ഉണ്ട് സാറിന് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇരുന്ന് കഴിക്കാം അവിടെ ഇവിടെ എവിടെ റൈമിങ് തന്നെ പഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ പഞ്ചൊന്നും പോലീസിന് എടുത്ത് കണ്ട ഒക്കെ എടുത്ത് ലോക്കപ്പിലിടും തന്നെ എടുത്ത് രണ്ടായിരം രൂപയുടെ നോട്ട് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് സാറേ ഒരു മിനിറ്റ് സാർ ഇതാ സാറേ നോക്കട 
ഇപ്പൊ <laughs> 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 കോഴിക്കോ ആടിനൊക്കെ പോരായിട്ട് കാക്കയും നായയൊക്കെ കറി വെക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പബ്ലിക് ടോക്ക് സാർ എന്റെ ബിരിയാണിക്ക് ഹൈദരാബാദ് നല്ല പേരാ സാർ വേണമെങ്കിൽ സാമ്പിൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയൂ സാർ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടല്ല ലാബിലെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ദുർഗാരാമേ സാർ പറയൂ സാർ രണ്ട് ചിക്കൻ ബിരിയാണി പാഴ്സൽ ചെയ്യേ ആൺകോഴിയാണോ പെൺകോഴിയാണോ സാർ രണ്ടും എടുത്തോളൂ ഈ ഹോട്ടലിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം പാഴ്സൽ ചെയ്തേക്കെ വിത്ത് ബ്രെയിൻ ഫ്രൈ സർ ബ്രെയിൻ ഫ്രൈ ഒഴിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കടയിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ എപ്പോൾ തന്നെ കൊണ്ടുവരാം സാർ അതെന്താ സാർ ഞങ്ങളുടെ ഓണറിനെ ബ്രെയിൻ ഒട്ടൂല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഡിഷ് ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിൽ വെക്കാറില്ല സാർ നീ ആള് കൊള്ളാമല്ലോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓണർ ആവും അത് മിനിമം രണ്ട് കാര്യമെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം ലാബിൽ പോയിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം അറിയാം ഇനി തൻ ഹോട്ടലിലാണോ ജയിലിലാണോ എന്ന് ഇനി രണ്ടായിരം രൂപയുടെ നോട്ടൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കണം കേട്ടല്ല നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം സാറേ ഒറിജിനൽ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ നോട്ടില് ഗാന്ധിജിയുടെ കണ്ണാടി നേരെ ഉണ്ടാകും ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് നോട്ടില് അത് ചാഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇത് കള്ളനോട്ടാ എന്നാരാ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴാണ് ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ വന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കള്ളനോട്ട് എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി എന്നെ രക്ഷിച്ച ദൈവാദ്യം അയാള് ദൈവമൊന്നുമല്ല കള്ളനായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്തു വെച്ചാ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ ബാങ്ക് മാനേജറാണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ നോട്ടില് ഇരുന്നൂറ് രൂപ നോട്ടില് നൂറ് രൂപ നോട്ടില് കണ്ണാടി നേരെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ രണ്ടായിരം രൂപ നോട്ടില് കണ്ണാടി ചരിഞ്ഞിരിക്കും നിങ്ങളോട് ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ ലിസ്റ്റ് തരാൻ പറ്റില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അടച്ചു പൂട്ടേണ്ടി വരും ഫൈനലി നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ ലോകത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരോട് നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടർ മാറ്റി ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് വേസില് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും എന്നാൽ അനാഥ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദത്തെടുക്കണമെന്ന് ആരും ചിന്തിക്കില്ല പ്ലീസ് മാഡം നിങ്ങൾ പ്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നടക്കാൻ പോണില്ല ഇത് ഹോം ലോണോ പേഴ്സണൽ ലോണോ അല്ല ഉടനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്ക് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും പ്രശ്നമല്ലേ മാഡം ഈ ഭൂമിയിൽ അച്ഛൻ അമ്മയില്ലാത്ത കുട്ടികൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്നാൽ നിങ്ങളും ഞാനും ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അവർ ഒരിക്കലും അനാഥയാവരുത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് എന്നേലും ഒരിക്കലത്ത് സക്സസ് ആയി തീരും തുടർന്ന് ശ്രമിച്ചോണ്ടിരുന്ന നമ്മുടേതായ സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ ഡോക്ടറുടെ സ്ഥാനത്തല്ലാതെ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയായി ചിന്തിക്ക് അച്ഛനും അമ്മയില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങളെ പോലൊരു അമ്മയെ കിട്ടിയ അവർക്ക് എത്ര സന്തോഷായിരിക്കും മേഡം നിങ്ങളുടെ ശ്രമത്തിന് ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ടാകുന്ന സഹായം ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ റെപ്യൂട്ടേഷനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റിസ്ക് എടുക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജനിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആരാ നിങ്ങള് അനാഥ കുട്ടികളെ ദത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയാനാ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് നിങ്ങളോട് ആരാ പറഞ്ഞേ മനസ്സിലായി ആ മന്നബുദ്ധി എന്റെ അമ്മയുമ്മത്തോളം പറഞ്ഞു ഓണം ഞാൻ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം അവരെ അമ്മേ എവിടെ പോയി കിടക്ക അമ്മേ എന്തിനാടി ഒച്ചയ്ക്കുന്നേ എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലെന്ന് നിങ്ങളാണ് അവരോട് പറഞ്ഞേ ഞാൻ എന്തിനാ അവരോടൊക്കെ പറയുന്നത് നിനക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് എനിക്ക് അറിയാലോ നിന്നെ തൂക്കി വെളി കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്റെ മോനെ കൊണ്ട് വേറെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കും ആഹാ എന്റെ ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് നീ വേറെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുമല്ലേ ശരിയാക്കി തരാം നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്ലാനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് അത് പോയി പത്ത് പേരോട് പറയാനും നന്നായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് 
നല്ല കാര്യമായതുകൊണ്ടല്ലേ സാർ എല്ലാവരോടും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ പോലത്തെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ദത്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി അത് കണ്ടിട്ട് പല ആളുകൾക്കും ഇൻസ്പയർ ആയി അവരും ദത്തെടുക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെയാവുമ്പോ ഈ നാട്ടില് അനാഥ കുട്ടികളായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല സർ എന്താ എന്റെ അനിയത്തി ഇനിയിപ്പോ ഒരു കൊച്ചിനെ തത്തെടുക്കണോ ഏഹ് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവാൻ എത്രമാത്രം വഴികളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണേലും അത് ആർക്ക് ജനിച്ചത് എങ്ങനെയൊക്കെ ജനിച്ചത് ഏത് ജാതിയാണോ ഏത് മതമാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരാളെ ഞങ്ങൾ തത്തെടുക്കണോ ഞങ്ങളുടെ ജാതിയിലെ ആളല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ പച്ചവെള്ളം പോലും കുടിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ നീ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വളർത്താൻ പറയാണോ ആദ്യം നിങ്ങളെ ആ പറയണ്ട കളിയ ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാരെ വീട്ടിൽ ക്ഷണിക്കുന്നതിന് അതെ മര്യാദയ്ക്ക് വെളിയിൽ പോകുന്നുണ്ടോ അതോ ഞങ്ങൾ തന്നെ തള്ളി പുറത്താക്കണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അളിയൻ എത്ര പറഞ്ഞാലും നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ എന്തിനാ ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്നത് നിനക്ക് കുട്ടിയല്ല വേണ്ടേ അതിന് എത്രമാത്രം വഴികളുണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ എത്ര ഡോക്ടേഴ്സിനെ പരിചയമുണ്ട് അതിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കൺസൾട്ട് ചെയ്താൽ പോരെ അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെയാണോ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്നത് ചേച്ചി അമ്മ എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വരുമോ ചേച്ചി അച്ഛനും അമ്മയെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭാഗ്യം ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ആരും ഇല്ലാത്തവർക്കും ഉണ്ടോ ചെയ്തവരല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൽ ജനിക്കുകയല്ലായിരുന്നു ഗീതേച്ചിയെ കാണുകയല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണെന്ന് ചേച്ചി പറയുന്നു പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയത് പോലും ജ്യോതി എന്നൊരു കുഞ്ഞിനെ കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞു ആ കുഞ്ഞ് വളർന്ന് വലുതായി അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ആയിരിക്കുക നിങ്ങളെയും ഞങ്ങള് നല്ല അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും അപ്പൊ പോവില്ലേ ഞാൻ എങ്ങോട്ടും പോവില്ല ചേച്ചി നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ അഷ്ടമത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് എല്ലാരെയും ഞാൻ നന്നായിട്ട് നോക്കും അനാഥ കുട്ടികൾ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നീ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാന്ന് പറയുന്നു ഇനി മേലെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ചേച്ചി നിനക്ക് പനിഷ്മെന്റ് തരും സോറി ചേച്ചി നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തിനാ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫുഡ് തരുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ഷൻ ചാൻസ് കിട്ടാതെ ഒരു പട്ടിയെ പോലെ അല്ല സാർ ഒരു പട്ടി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണല്ലോ ഇവിടെ തന്നെ സാറേ എന്താ സാറേ ഇന്നലെ ആക്രമണം കാണിക്കുന്നേ ആ ഫിഗറിന് വേണ്ടിയാണോ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ഒരു പിടിയില്ല കണ്ടോടെ എന്റെ വാണി സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ പൈനാപ്പിൾ പോലെയുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ആങ്കിൾ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെണ്ടയ്ക്ക പോലെയുണ്ട് സാർ നിന്നെ കൊണ്ട് സാമ്പാർ വെക്കാനടാ പറ്റൂ പൈനാപ്പിൾ പൈനാപ്പിൾ പോലെയാണ് എന്റെ ആള് മത്തങ്ങ പോലെ പൊട്ടിക്കാ ഇപ്പൊ ശരിക്കും പപ്പാളി പഴം പോലെയുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കു വാണി വാണി കണ്ടോടാ കണ്ടോടാ എന്റെ വാണിയെ നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ സാർ എനിക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടെന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തോളൂ എടാ കണ്ടോ അവൾ എന്റെ ലവ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്താരും അറിയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയാ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലോ ആ മനസ്സിലായി സാർ സാർ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഓർഡർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് ഗുഡ് ഐഡിയ എനിക്ക് രണ്ട് ബിരിയാണി ഹാഫ് ലിറ്റർ തംസപ്പ് ഓക്കെ സാർ ആ ഇതെന്താ തൈരും ചോറോ എന്താ സാറേ ഇത് ബിരിയാണിയും തംസപ്പും ഓർഡർ ചെയ്താല് ഇവിടെ തൈരും ചോറും ചായയും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കാണല്ലോ എടാ തവളേശ്വര നീ കണ്ടില്ലേ വാണിക്ക് എന്നോട് എത്ര ഇഷ്ടമാണ് വെയില് സമയത്ത് ഞാൻ ബിരിയാണി കഴിച്ച് ഹീറ്റ് ആവണ്ടെന്ന് വെച്ച് എപ്പോഴും ഞാൻ കൂൾ ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ തൈരും ചോറ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കാതെ കൂൾ ആവണ്ടെന്ന് വെച്ച് ചൂടല്ല ഒരു ചായ എന്തൊരു സ്നേഹമാടാ സാറേ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല തവളേശ്വര 
സ്നേഹത്തിന് ഇടയ്ക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല വിശ്വാസം മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടും നീ എന്റെ വാക്ക് കേട്ടെ തൈരും ചോറിൽ ചായ ഒഴിച്ച് ഇത് പ്രണയത്തിന്റെ പ്രസാദം എന്ന് വെച്ച് കഴിച്ചോളൂ സ്വാമി ഇയാൾക്ക് എന്ത് പറ്റി ഇയാളുടെ പ്രേമം കാരണം ഞാൻ ചാവുന്ന തോന്നെ തവളെ സ്വാമി എന്റെ വാണി എവിടെ അവള് പുറകു വശത്ത് കൂടെ പോയി ആര് മണിക്കൂറായി സ്വാമി അവള് പോയി എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും എന്നോട് പറയാതെ നീ ഇവിടെ ഇരുന്ന് തൈരും ചോറില് ചായ ഒഴിച്ച് കഴിക്കുകയാണല്ലേ അപ്പൊ നീ വിചാരിച്ചു ഞാനൊരു എന്റെ പേരക്കുട്ടി ഗൗരിയെ കാണാനില്ല മോനെ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായില്ല ഗൗരിയെ കാണാനില്ല ഹലോ എസ് ഐ ഞങ്ങളുടെ അനാഥാശ്രമത്തിൽ നിന്ന് ഗൗരി എന്നൊരു പെൺകുട്ടിയെ കാണാനില്ല അവൾ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവളെ കണ്ടുപിടിച്ച് എന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ അതോ എസ് പിയോട് സംസാരിക്കണോ ആ ശരി അമ്മയെ വിഷമിക്കാതെ ഞാനിപ്പോ സംസാരിച്ചില്ലേ നമ്മുടെ ഗൗരി തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ചു വരും ഒരു മിനിറ്റ് ഈ പണം വെച്ചോളൂ സാരമെല്ലാം വെച്ചോളൂ ചെലവിനാകും ഞാൻ ഒരു അത്യാവശ്യമായിട്ട് പോകാം അമ്മ ചെന്നാട്ടെ വണ്ടി എടുക്കണോ മോളെ ഗീതെ നീ എവിടെയാ അർജന്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റൽ വരെ വരാൻ പറ്റുമോ നരേഷിന് സീരിയസ് ആണെന്നാ പറയുന്നത് സോറി മോളെ ഈശ്വരൻ നരേഷിനെ കൈയൊഴിഞ്ഞിരിക്ക അച്ഛനെ അമ്മയെ അവന്റെ അടുത്ത് വേർപിരിച്ചു ഇപ്പൊ അവന്റെ ജീവൻ എടുക്കാൻ പോവുക ആരുടെ ജീവൻ ഏത് നിമിഷം പോകുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഓർഗൻസ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത അത് മുഖേന കുറച്ചു പേരുടെ ജീവിതം രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നരേഷിന് ആ ചാൻസ് ഉണ്ട് നല്ലോണം ആലോചിച്ചൊരു തീരുമാനമെടുക്കുക ആ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കേ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഒന്നും വന്നേ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഈ കുട്ടിക്കാ ഈ കുട്ടിക്ക് നരേഷിന്റെ ഹാർട്ട് സെറ്റ് ആവും നീ സംബന്ധിച്ച ഈ കുട്ടിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഒരു നല്ല തീരുമാനം നിങ്ങള് മറ്റുള്ള ജാതിക്കാരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പച്ച വെള്ളം പോലും കുടിക്കില്ലല്ലോ നരേഷ് ഒരു അനാഥന അവൻ എവിടെ ജനിച്ചതെന്നും അവന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ആരാന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഏത് ജാതിയാ ഏത് മധുവാണെന്നും അറിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ ഹാർട്ട് നിങ്ങളുടെ മകനെ ആവശ്യമാണോ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക അന്ന് ദേശത്തില് ഞാൻ വായി തോന്നുന്നതൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുക പ്ലീസ് രക്ഷപ്പെടുത്തുക ഡോക്ടറെ നിങ്ങളെങ്കിലും അവരോടൊന്ന് പറയൂ അന്ന് നിങ്ങളോട് ആരാവശ്യം പറഞ്ഞ് അപമാനിച്ചത് എന്റെ തെറ്റാ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക പ്ലീസ് മാഡം എന്റെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്റെ അപേക്ഷയായിട്ട് കരുതുക പോയിട്ട് ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആയാലും ആരും വരാൻ പോകുന്നില്ല അനാഥനായതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും സഹതാപം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ദത്തെടുക്കാൻ ആരും തയ്യാറാവില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എത്ര ട്രൈ ചെയ്താലും വേസ്റ്റ് അല്ല വാണി നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച പിന്നെ ഇവരെ കുറിച്ച് വേറെ ആരാ ചിന്തിക്ക 
ഞാനും അത് തന്നെയാ പറയുന്നത് വരാത്തൊരാളെ കുറിച്ച് ഓർത്തിരുന്ന നമ്മുടെ ജോലി പോവും പിന്നെ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോയേ പറ്റുള്ളൂ വാ പോവാ അമ്മ അനാഥാശ്രമം ഇതല്ലേ അതെ സർ ഇതാണ് അമ്മ അനാഥാശ്രമം പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കേട്ടു കുട്ടികളല്ലാത്തവര് അനാഥ കുട്ടികളെ ദത്തെടുത്ത നമ്മുടെ അനാഥാശ്രമം കാലിയാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ആരും മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല അതെ ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോ ഒരു അനാഥ കുഞ്ഞിനെ ദത്തെടുക്കാമെന്ന് കരുതിയാ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നേ എന്റെ ഭാര്യ ഒരു അനാഥിയായി എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം മാഡം ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞിനെ ദത്തെടുത്തോട്ടെ എനിക്കറിയാം കണ്ണു കാണാത്തവരായത് കൊണ്ട് ഇവരെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ വളർത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ആലോചിക്കുവാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ കുട്ടികളെ ദത്തെടുക്കാൻ പാടില്ലേ അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നിങ്ങളെപ്പോലത്തെ നല്ല മനസ്സുള്ള ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോ എന്താ പറയണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അനാഥ കുട്ടികളെ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു അവർക്ക് വന്ന ചിന്ത പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാതെ പോയി എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞെന്ത് ജീവനോട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾ ചെയ്ത സഹായമാണ് മാഡം ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അതേ സന്തോഷം എന്റെ പെങ്ങൾക്ക് വളയനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ ഈ തീരുമാനമെടുത്തത് ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ആയിരിക്കാൻ ആ കുഞ്ഞ് നമുക്ക് ജനിക്കണമെന്നില്ല സ്നേഹത്തോടെ അമ്മയെന്ന് വിളിക്കാൻ ഒരു കുഞ്ഞു മതി അതിനാണ് ഞാൻ തെറ്റെടുക്കാൻ വന്നത് താങ്ക്സ് ുട്ടി അനാഥ കുട്ടികൾക്ക് ജീവിത മാർഗവും സെക്യൂരിറ്റി എല്ലാം നൽകുന്നത് എന്റെ ജോലിയല്ല ഇതിന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നും ഓർഡർ വരണം രണ്ടു വർഷങ്ങളായി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടും നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ വായ മാത്രമല്ല ചെവിയും പോയെന്നാ തോന്നുന്നത് ആരോ രണ്ടുപേർ സ്നേഹിച്ച് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കി തെരുവിൽ വിട്ടേച്ച് പോയാൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് നീ എന്നെ ടോർച്ചർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ അവരെ കൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ നീ അറുപത് വയസ്സായ കിഴവിയല്ല ഇരുപത് വയസ്സുള്ള പെണ്ണിനെ പോലെ ചിന്തിക്കും എനിക്ക് സംസാരശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ അമ്മയെ ഞാൻ ചീത്ത വിളിച്ചേന് നിന്നെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ഇവളുടെ ദേഹം മുഴുവൻ അഹങ്കാരമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഇവളുടെ ഓഡിയോ കട്ട് ചെയ്തത് അയ്യോ വണ്ടി ഓഫ് ആവാൻ പോവാൻ തോന്നുന്നു പെട്രോൾ ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം മുമ്പേ നല്ല ജോലി വിട്ടേച്ച് ഈ നാട്ടിൽ വന്ന് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി എത്ര ആളെയാ പറ്റിക്കുക സർ നമുക്ക് എപ്പോഴാ ജോലി കിട്ടുക നമ്മൾ വന്ന ജോലി തീർന്നാൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ജോലി നമുക്ക് കിട്ടും എപ്പോഴും അതല്ല പറയാ ഇന്ന് നിന്റെ വിശപ്പ് മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ബലിയാടിനെ കെട്ടിട്ടുണ്ട് നീ ഒരു മാസമായിട്ട് ഡെയിലി റോസാപ്പൂവും പിടിച്ചോണ്ട് അവളെ നോക്കി വെള്ളം ഇറക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിന്റെ ഈ സൈറ്റ് അടിക്കൊരു എൻകാർഡ് കൊടുത്തോണ്ട് ഈ പൂ അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ഐലവ് ചെയ്ത് പറ എന്ത് വന്നാലും ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നിങ്ങൾ ആരാ സാർ ഞാൻ ആരാണെങ്കിൽ നിനക്കെന്താ നീ പോയി ഐലവ് പറ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാന്നേ സത്യമാണ് സാർ ചെല്ല് I love you. I love you too. നീ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. നീ എപ്പോഴാ പറയാന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. നിന്നെ എത്ര ഇഷ്ടമാണെന്ന് അറിയോ? സാർ, വർക്കൗട്ടായി സാർ. എന്നെ സാർ അടിച്ചോ? എൻ്റെ കൺമുന്നി വെച്ചൊരു പെണ്ണെ കരയിക്കുന്നു. ബെസ്റ്റ് ആണ് ഈ പെണ്ണുകളെ നിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലേ? എന്നെ അടിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആരാ സാർ? മുംബൈ പോലീസ്. മുംബൈ പോലീസ്? യാ. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടത്തെ പോലീസ് അല്ലേ വരണ്ടേ? നിങ്ങൾ എന്നെ വേറെ സ്റ്റേറ്റ് വിട്ട് വരുന്നേ? നിനക്ക് ലോജിക്ക് വേണോ പെണ്ണെ വേണോ? എനിക്ക് പെണ്ണ് മതി. എത്ര ഉണ്ടേ കയ്യിൽ? 1000. എടുക്ക്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർക്കിൽ പോയിട്ട് ഐസ്ക്രീമോ കടലയോ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് ഒരേ ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്നോണ്ട് സമാധാനമായിട്ട് കഴിക്കാം ഇന്ന് ഉറവ നിങ്ങൾ എന്നെ വെച്ചാലും ഞങ്ങൾ നടന്നു വെക്കും ലവ് ഇസ് ബ്ലൈൻഡിംഗ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്
കാശ് തന്നാൽ എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യും നിന്റെ കല്യാണം വരെ നടത്തി തരും എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലുള്ള ആളുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു കൊറിയർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ അനാഥാശ്രമത്തിനും അഡ്രസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ കൊറിയർ ആർക്കാ വന്നത് ഗീത എന്ന പേരിലാ വന്നിരിക്കുന്നത് മാഡം ആദ്യം ഇതിൽ എന്താ ഉള്ളത് നോക്കാം അവിടെയുള്ള ഗീത എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്ത് കൊടുത്താ മതി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാവും കാശിന് വേണ്ടി താൻ എന്തു ചെയ്യോ സോറി മാഡം ആ ബോക്സിൽ കുഞ്ഞാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഡ്രസ് ആന്നാ പറഞ്ഞ എന്റെ പേര് വിവരമില്ലായ്മ ഈ ലെറ്റർ എഴുതിയതിന് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഭാരമാകണ്ടെന്ന് കരുതി ഞാൻ മരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാൻ എനിക്ക് മനസ്സ് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ദയവ് ചെയ്ത് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ നന്നായി നോക്കി വളർത്തണം നന്ദിയോടെ ഭാഗ്യഹീനയായ ഒരു അമ്മ അവള് വേണമെന്ന് വിചാരിക്കും കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അയച്ചത് നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞിനെ ഇവിടെ തന്നെ വളർത്താം ഈ കുഞ്ഞ് നമ്മളെ പോലെ ആരും ഇല്ലാത്ത അനാഥയല്ല അവൾക്ക് അച്ഛനും അമ്മയുണ്ട് അവളുടെ അമ്മയെ കണ്ടെത്തി അവളുടെ അച്ഛനെ മനസ്സിലാക്കി പിച്ച് ഇവളെ നമുക്ക് അവരെ ഏൽപ്പിക്കാം വാ എവിടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവാം നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വാ സോറി മാഡം എനിക്ക് അർജന്റായി കുറച്ച് ഡെലിവറി ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം വാ നമുക്ക് പോവാം പ്ലീസ് ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ഈ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മ ആരാന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ഒരു കുട്ടിയെ മാത്രം വെച്ചോണ്ട് അതിന്റെ അമ്മ ആരാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അവരെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിച്ചാൽ ഞാൻ ഉടനെ ഇൻഫോം ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് സംശയാസ്പദമായി ഒരു സ്ത്രീയുടെ ബോഡി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ കുരിയർ ബോയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന ആ കൊച്ചിന്റെ അമ്മയാണോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതെ തന്റെ കയ്യിൽ കൊച്ചിനെ ഏൽപ്പിച്ച സ്ത്രീ ഇവരാണ് അതെ സാറേ ഇവരെ എന്റെ കയ്യിൽ ഈ കുഞ്ഞിനെ തന്ന ം കെട്ടവനെ നിന്റെ ഭാര്യ കാണാനില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞ് പോയി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാതെ നീ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കുടിക്കുക ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ കാറ് എടുത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൂട്ടിട്ട് വരുമായിരുന്നു പെൺകുട്ടിയല്ലേ എനിക്ക് അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല നീ അവിടെ മോന്ന് പോലും നോക്കണ്ട ഇനി ഈ ജന്മത്തെ നിനക്ക് കാണാനും പറ്റില്ല ആരാ മക്കളെ നിങ്ങള് ഇത് നിങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടിയാ എന്താ മോളെ പറയുന്നേ ഇതെന്റെ പേരക്കുട്ടിയാന്നോ എട രംഗ ഇത് നിന്റെ കുട്ടി അത്രേ അതിനടുത്ത് ആ വേസ്റ്റ് ഓട്ടിയിലിടും നീ എന്നെ അടിച്ചല്ലോ വേണ്ട കൊല്ലണം നിന്റെ പോലുള്ള ആൾക്കാരാണ് പെൺകുട്ടികളെ മനസാക്ഷി ഇല്ലാതെ ചവിട്ടി ഓട്ട് കയറിയുന്നത്
സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാൻ മനസ്സില്ലാതെ അവൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ കുരുത്തം കെട്ടവനെ പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായ വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി വന്ന് കേറുന്ന പറയാ നീ ഇത്രയ്ക്ക് ദുഷ്ടനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ വയറ്റി വെച്ചനെ നിന്നെ ഇല്ലാതാക്കിയനെ എന്നെ പോലുള്ള അമ്മമാരെ അകത്തിട്ട് രണ്ട് ചാർത്തി ആർത്തിയാലേ ശരിയാവുള്ളൂ വേണ്ട സർ ഒരു പെൺകുഞ്ഞ് അനാഥയായി വളരുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യാണ് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യരുത് പ്ലീസ് പ്രാവശ്യം എഫ് ഐ ആർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റം വലിയ പാടാ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇവൾ തന്നെ അവനെ ബെയിലെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അവനെ ഒന്ന് വിട്ടേക്ക് സർ പ്ലീസ് ഓക്കെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്റെ തെറ്റ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എന്റെ മോള് ഞാൻ എന്റെ ജീവനെ പോലെ കാണും കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ കൊടുത്തില്ലേ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കും ഇപ്പോഴെന്താ വല്ലാതിരിക്കുന്നു ഇല്ല വാണി ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും അഴുക്ക് ചാലിലും അവരുടെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ലാതെ മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യാന്ന അമ്മ അനാഥാശ്രമല്ലേ നിങ്ങൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ച തൊട്ടിലെ ആരും ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം വിളിച്ചത് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഇതിലും സ്ട്രോങ് ആയ തെളിവുകൾ വേണം ഭഗവാൻ കുട്ടികളെ എവിടേക്കാ കൊണ്ടുപോയത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവനെതിരെ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ സിറ്റിയുടെ ഔട്ടറിലുള്ള ഒരു പഴയ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് ഭഗവാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അകത്തേക്ക് പോയി നോക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ എനിക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടാകുമോന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഡോൺ വെറി ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ജേർണലിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ പോകണമെന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ അവിടെ പോയി എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആ 
പെങ്കൊച്ച് ഓടുന്നത് കണ്ട ഒരു കടാവ് പശുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പാല് കുടിക്കാൻ ഓടുന്നത് പോലെയല്ലേ അതെയാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ചെക്കനെ കൊന്നല്ലോ ഇവൻ പിള്ളേരെ കടത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന വീഡിയോ എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഇവൻ കുടുങ്ങിയെന്ന് വെച്ചോ നമ്മുടെ കഥയിൽ തീരൂടാ ആരാണ് ആരാണ് അയച്ചത് അറിയത്തില്ലടാ അത് എവിടുന്നാ വന്നെന്ന് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാ മുംബൈയിൽ <laughs> 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 അവര് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയാ എങ്ങനെയാടാ ഡീലൊന്നും ഒത്തു വരുന്നില്ല ഏട്ടാ ഇനി അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്തായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പിന്നിൽ ഫോളോവേഴ്സ് അങ്ങ് കൂടുകയാണല്ലോ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ലീക്ക് ആയെന്നുള്ള ടെൻഷനിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നീ മറ്റൊരു വീഡിയോ എടുക്കുകയാണോ ടെക്നോളജി നിനക്ക് മാത്രം അല്ലടി ഞങ്ങൾക്കും വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം മിസ് ലളിത നീ എന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വരുമ്പോഴേ നിന്നെ എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴേ ഞാൻ എന്റെ പിള്ളേരോട് പറഞ്ഞു നിന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഈ മീഡിയക്കാർക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവരെ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലേ നീയൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യനാണോടാ അനാഥ കുട്ടികളുടെ അവയവങ്ങൾ പെറുക്കി വിറ്റ് ജീവിക്കുന്നവനല്ലേ നീ മനുഷ്യന്റെ മുഖം മൂടിയാണെങ്കിൽ മൃഗമല്ലടാ നീ മൃഗം I like it. Eni kulil ulam ragatya kana ni agri ikino. Inna engge nengil ende love propose ide pachu. Okay sir. Eda, ni kajinya price tapal eda gorai tu ende plan jadi tulen. Sir, nengal awerya kana ni atar kasta perdu nengal kanno udik kanto. Mian engge nia plan jia sir. Very good sir. Namu kita nengal pranayate kurus paraya. നമ്മുടെ പ്രണയം അല്ലോടാ എന്റെ പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ എന്താ അന്നദാനാണോ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ രണ്ടുപേരും ചേർന്നിരുന്ന് കഴിക്കാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി പറഞ്ഞോളാ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയം നിങ്ങൾ എന്നെ പോയി പറയൂ സാർ സാർ നമുക്ക് ആദ്യം അകത്തേക്ക് പോകാം വാണി എന്റെ ലൗലി എവിടെടാ എന്റെ വാണി എവിടെ എവിടെ അതെ അവിടെ എന്റെ പേര് ചെമ്പകാക്ഷൻ നിന്റെ പേര് വാണി നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന കളർഫുൾ ആയ ഒരു ഹോളി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ നിന്റെ ഒരു അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി കെട്ടിക്കോളാം ഒരു താലി ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയൂ വാണി നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് കേക്കില്ല ഏ വാണി അന്ന് നീ റെസ്റ്റോറന്റ് ഒന്നും ഓക്കെ പറഞ്ഞു നന്നായി ചിരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഒന്നും കേക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു മര്യാദക്ക് ഐ ടു ലവ് യു പറയാ നിനക്ക് ചെവി കേക്കില്ലേ ആ ഞാൻ ആദ്യം മുതലേ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക് അപ്പോഴേ ഡൗട്ട് തോന്നി ഇപ്പോഴാ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആയത് അതൊന്നും ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കല്യാണം കഴിക്കാം പ്രണയത്തിന് ചെവിയൊക്കെ ഐ ലവ് യു അയാൾ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു കണ്ടിട്ട് നല്ലവരാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇയാളെ നീ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ നിനക്കൊരു നല്ല ജീവിതം കിട്ടും ഇയാളുടെ പ്രണയം സ്വീകരിക്കുവാണി എനിക്ക് ഈ പ്രേമ ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് ഒരിക്കലും നിന്നെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് നമ്മള് ഒരുമിച്ചല്ല വളർന്നത് ഇപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് നിന്നെ വിട്ടിട്ട് പോവാൻ പറ്റില്ല ഗീതയും മാനിയും പിരിയാണെങ്കിൽ അതെന്റെ ജീവൻ ഇല്ലാണ്ടാകുമ്പോഴാ ഇതുപോലത്തെ ലവ് കാരണം ഒന്നും അല്ല ഈ സ്ഥലം കാലി ഞാൻ പറഞ്ഞ നീ കേക്കില്ല അല്ലെ നിനക്ക് അത്ര അഹങ്കാരായോ ഈ സ്ഥലം ഞങ്ങളെയാ ഇതാ അതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് നിനക്ക് രണ്ടു ദിവസം സമയം തരാം ഈ കുട്ടികളും സാധനങ്ങളും ഇനി ഇവിടെ കണ്ടുപോരുത് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാരും കഴുത്തുടിച്ച് പുറത്താക്കും ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ ഇല്ലാണ്ടായാലും ഈ സ്ഥലം വിട്ട് ഞങ്ങൾ പോവില്ല കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സമ്മതിക്കില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ തട്ടിയാൽ ഈ സ്ഥലം കാലിയാവും നിങ്ങളെന്താ ഈ വാണിക്ക് ആരുമില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഞാനുണ്ട് ഇവിടെ സാറേ സംസാരിച്ച പോരാ മുന്നോട്ട് ചെന്ന് കാണിക്കുന്നേ ആദ്യം പോന്നേ അത് വേണം വേണമേ ഇവരുടെ കൂടെ ഇപ്പൊ ഞാനുണ്ട് 
എന്നെ മറികടന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പോവാൻ പറ്റണെങ്കിൽ പോയിക്കോ ഇവന്റെ ഒക്കെ ഗെറ്റപ്പ് കാണുമ്പോ എനിക്ക് ചിരിയാ വരുന്നു വേണ്ട വിട്ടേക്കാം ഇവര് കാല് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ശരിയണ്ണ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വീടിന്റെ ഓണർ എന്ന് പോയി കാണാ ആ റൗഡികളോട് മത്സരിക്കാനുള്ള ശക്തിയൊന്നും ഇരിക്കില്ല ഇതുവരെ ഈ ആശ്രമം നീയല്ലേ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നേ അത് മാത്രമല്ല ഈ അനാഥരായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീ നിന്നാലാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യത്തില് എങ്ങനെയായാലും കമ്മീഷൻ വാങ്ങി നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് ആ കോർപ്പറേറ്റ് ആൾക്കാര് മെനിഞ്ഞാന്ന് വരെ സംരക്ഷണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ താമസിക്കാൻ വീട് വേണമെന്ന് പറയുന്നു നിനക്കൊരു കാര്യം അറിയൂ വീട്ടിന്റെ വില രണ്ടു കോടി രൂപയാണ് എന്റെ കമ്മീഷൻ ട്വന്റി പെർസെന്റ് അതായത് ഫോർട്ടി ലാക്സ് ഉണ്ടോ നിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങോട്ട് വരില്ലായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ചെറിയ വീട് നോക്കിയേനെ ശരി നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പകുതി കുറയ്ക്കാം കാശില്ല പക്ഷെ ജോലി മാത്രം നടക്കണം ഞങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പേപ്പർ എടുത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞേച്ച് പോവും അല്ലേ ഈ നോട്ടത്തിൽ കുറച്ച് റൊമാൻസ് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു രാത്രി എന്റെ കൂടെ കൂടിയാലുണ്ടല്ലോ നീ ചോദിച്ച പ്രോപ്പർട്ടി നിനക്ക് കിട്ടും എന്താ വിശ്വാസമായില്ലേ ദേ നോക്ക് നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സും വെച്ചോ അതോടൊപ്പം എന്താ വീണ്ടും എന്റെ അമ്മയെ ചീത്ത പറയാൻ പോകണോ അവനെന്തിനാ നിങ്ങളോട് വരാൻ പറഞ്ഞ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തിനാ അഡ്രസ് വാങ്ങിച്ച് നിങ്ങൾ അയാളെ കാണാൻ പോയിരുന്നോ നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പോയെന്നല്ലേ അർത്ഥം ചേച്ചി അവരെ കണ്ടാൽ അറിയില്ലേ അവർ അങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീയല്ലെന്ന് അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ കുട്ടികളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്തു കാണുമെന്ന് വിചാരിച്ചു നിർത്തുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളെ എല്ലാരെയും അടിച്ചു നുറുക്കും ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കേ ഗീത നീ പോയില്ലല്ലോ കാശ് തന്നാൽ എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യും ഈ ചായക്ക് മധുരല്ലോടും ഇതിഷ്ടല്ല എനിക്ക് കളഞ്ഞേക്കാൻ ശ്രമത്തിനെ കോർപ്പറേറ്റ് ആക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആശ്രമം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് വരണമെന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം പ്ലീസ് ഓക്കെ പക്ഷെ കുറച്ച് ചെലവുണ്ട് അത് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എത്ര പേര് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും പേയ്മെന്റ് പണി തീർന്ന ഉടനെ പറയാം ഒരുപാട് വേഗി ഇവളെവിടെ പോയി വന്നെന്നാ തോന്നുന്ന ഞാനാടോ അത് 
താനോ അപ്പൊ തീപ്പെട്ടിതാ തീപ്പെട്ടിയോ കോർപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാരോട് ഇത്ര പോലും കോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യില്ലേ ഓ പൂജ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കരടിയപ്പോലെ അല്ല ഇതെന്താ കോട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയാണ് സംസാരിപ്പിക്കുന്നത് നിന്നിട്ട് എന്തിനാ സംസാരിക്കുന്നത് വലിയിരിക്കും ഈ സമയത്ത് വലിയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ അകത്ത് വന്ന് വലിക്കുന്നത് അകത്ത് വന്ന് വലിക്കുന്നു എന്താണോ തന്റെ പ്രശ്നം തന്നോട് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കണം എന്ത് പേഴ്സണൽ ആണെങ്കിലും രാവിലെ സംസാരിക്കാൻ താമ്പോ എവിടെ വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യും തന്റെ അഡ്രസ് ആദ്യം താ അവൾ അയച്ച ആളാണോ ഇവൻ ഇവന്റെ കഥ ആദ്യം തീർക്കാം ഇവനൊന്ന് അടിച്ചു ഒതുക്കടാ വാട വന്ന് അടിച്ചു നോക്ക് അടി വാങ്ങാനായിട്ട് ആദ്യം ആരും ഒന്നിലും കുഴപ്പമില്ല ശരി എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് പോരെ ഞാൻ പോലും നിവിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തന്നെ ഒരു പടി ഇറങ്ങി വരാം അത് ഓക്കെ അല്ലേ അത്രക്ക് പേടിയായിട്ടാണോ നീ കത്തിയെടുത്തു അവരത്ര പെട്ടെന്ന് ഡോക്യുമെന്റ് തിരിച്ചു വന്നോ ഇതുപോലുള്ള ജോലിയൊക്കെ അത്ര ഈസി ആയിട്ട് നടക്കില്ല അത് പവറുള്ള പൊളിറ്റീഷ്യൻ എടുത്തു അത്ര എളുപ്പമല്ല എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ സാർ ഡോക്യുമെന്റ് തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ലേ താങ്ക് യു ഞാനീ ചില്ലറയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും നേരം കഷ്ടപ്പെട്ടത് എപ്പോഴെങ്കിലും എന്റെ ആവശ്യം വന്നാൽ ഫോൺ ചെയ്യേ കുറച്ച് കാശ് റെഡിയാക്കിട്ട് കോൾ ചെയ്യേ ഗൗതമിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി വെച്ചിരുന്ന റിങ് എന്തിനാ അങ്ങേരുടെ കൈ കൊടുത്ത് ഗൗതമിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും അവൻ മായില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിനക്ക് പ്രാന്തോലൊന്നും പിടിച്ചോ ബുദ്ധിയില്ലേ നീ മനുഷ്യനാണോ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗാണോ ദൈവോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേതോ പട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെണ്ടിയോ അവരെന്താ പറയാൻ വരുന്നത് സാർ അവള് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അവരങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോ ഗസ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഇന്നലെ പത്തിലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ വീണ്ടും ഇതിലെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് എത്ര തവണ ചോദിച്ചാലും ഞാൻ നിന്നെ പ്രേമിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ വന്ന് ഉം
അപ്പൊ ഇന്ദ്ര വന്ന് ഒരു പത്ത് പേർക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അഭിനയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആശ്രമത്തിന് നല്ല ഫണ്ട് വാങ്ങിച്ചേരാം പ്ലാൻ എന്താന്ന് മനസ്സിലായി ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഞങ്ങൾ എന്തായാലും അഭിനയിക്കില്ല ഹലോ എന്നെ എത്ര നിസ്സാരമായിട്ട് കരുതണ്ട എന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് കേട്ടാ പിന്നെ നിങ്ങൾ നോ പറയില്ല സിറ്റിക്കകത്ത് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഫാക്ടറികൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു ജോലിക്ക് പോയവരൊക്കെ യാതൊരു ജോലിയും കൂലി ഇല്ലാതെ അവരുടെ കുടുംബത്തെ പോലും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഫാക്ടറി മുഴുവനും ഈ ഗവൺമെന്റ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്ത് റീഓപ്പൺ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ജോലി കിട്ടും ഈ അവസരം ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് പോയ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് യെസ് എന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി ലൊക്കേഷൻ കൺഫേം ചെയ്താൽ ഉടനെ ഷൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ മാഡം ഷോർട്ട് റെഡി മാഡം റെഡി സർ സ്റ്റാർട്ട് ക്യാമറ സിറ്റിയിലെ പല ഫാക്ടറീസും ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവിടെ ജോലി ചെയ്ത പല ആളുകളുടെയും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇപ്പൊ അവരുടെ ജീവിതം വളരെ കഷ്ടപ്പാടില്ല ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നേ അവളുടെ ബാഗ് അകത്ത് മറന്നു വെച്ചു ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് വരട്ടെ സാരമല്ല നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോ ഞങ്ങൾ പോയിക്കോളാം ഓക്കെ
ചേച്ചി വാണിക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത് വാണി ഇപ്പൊ ജീവനോട് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മാസം മാസം പൈസ തരുന്നത് എന്റെ പിള്ളേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണോ സോറി സാർ എന്തായാലും വന്നതല്ലേ അവിടെ ഉള്ള ആ പെണ്ണിനെ ഞാൻ കൊന്നേക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സാർ ഇത് എസ് പി വരെ എത്തിയ കേസാ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ എന്റെ തൊപ്പി തീർക്കും പിന്നെ എന്തോ ഉണ്ടാക്കാനാണ് അവിടെ വന്നത് ചൂടാവല്ല സാറേ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും മാനേജ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാതോ ആദ്യം അവിടെ വന്നവരെയൊക്കെ തിരിച്ചയക്ക് ഓക്കെ സാർ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഏരിയ ആണ് നിങ്ങളിവിടെ വന്നതിന് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യം ഇവിടുന്ന് പോകാൻ നോക്ക് സർ ഇവിടെ എന്തോ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് സർ ഞങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം സാർ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇവിടുന്ന് പുറത്തു പോകും നോക്ക് ഇതാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന അത്ര നല്ലതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കെ ഓക്കെ വിഷമിക്കാതിരിക്കെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും നഷ്ടപ്പെട്ടത് തിരിച്ചു കിട്ടില്ല ഇനി എന്താ വിഷമിക്കാനുള്ളത് ചെറുപ്പത്തിലെ അച്ഛനും അമ്മയും നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇപ്പൊ വാണി രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഗൗതം എന്റെ ജീവിതമായിരുന്നു എന്നാൽ നോക്ക് അച്ഛ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന നേരത്തെ എപ്പോഴും എന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യും പഠിക്കുന്ന നിനക്ക് എന്തിനാണ് സിനിമ സിവിൽസിലെ സിനിമ ഒരു പാട്ടാണ് ാണ് <laughs> 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 രാവിലെ ആക്ഷൻ പടം കാണാം എന്നിട്ട് രാത്രി ആക്ഷനിലിറങ്ങാം നീ ചെയ്യുന്നൊക്കെ നോക്കണം ഒരു പെൺകുച്ചിനെ രക്ഷിച്ചതാ ഞാൻ രാത്രി പറഞ്ഞില്ലേ നീ പറഞ്ഞ പോലെ പെണ്ണൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അടുത്ത വരും വെയിറ്റ് വാച്ച് എടാ ഇത് മുംബൈ ആടാ ഇവിടെ ലക്ഷക്കണക്കിനും കോടിക്കണക്കിനും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി തലയിട്ടാലേ പിന്നെ നിന്റെ കഴുത്ത് അങ്ങ് അടുത്ത് മാറ്റും നീ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അടാ ചീത്ത പേര് ഞാൻ നല്ല കാര്യം ചെയ്തത് നല്ല കാര്യം ചെയ്ത പ്രശംസിക്ക് ഇങ്ങനെ ചീത്ത പറയല്ല ചെയ്യാ അച്ഛന് പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവില്ല എന്തിനാ ഈ പറയുന്നത് എങ്ങോട്ടാടാ ഈ പോകുന്നേ അച്ഛൻ ആ ബി പി ടാബ്ലറ്റ് എടുത്തു കൊടുക്കും സഹിക്കില്ല എന്തിനാക്കി ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നേ ചൂടായിട്ട് ഒരു കാഫി ഇതാ ഒന്ന് പോയേ നിങ്ങൾക്ക് കോഫി ഇല്ല ടീയൂല ചേട്ടാ ഒരു ഹാഫ് പാക്കറ്റ് ലൈറ്റ്സ് പിന്നെ ഒരു ചുവിങ്ങ് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് അനാഥാശുപത്രിയിലെ കുട്ടിയാണ് 
സത്യം പറ ഒന്നും ഇണ്ടാതെ പോകുന്നുണ്ടോ രാവിലെ തന്നെ മനുഷ്യനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും വേറെ പണിയില്ലേ സാറേ സാറേ വല്ലതും തരണേ സാറേ വല്ലതും താ സാറേ വിഷമിട്ട് വയ്യ സാറേ സാറിനെ എത്ര നല്ല മനസ്സാ നോക്ക് നിങ്ങൾക്കും മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് രൂപ തന്നിട്ട് പോന്നേ നൂറ് രൂപയല്ല നൂറ് വർഷം തന്നെ ജയിലിലിട ഹലോ ഹലോ ഞങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനാ സംസാരിക്കുന്നത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്തോ പറയൂ സാറേ ഇത് വിശ്വനാഥൻ അല്ലേ അതെ ഞാൻ വിശ്വനാഥൻ ആണ് എം എസ് ത്രീ സീറോ ടു എയ്റ്റ് അതെ സാറേ എന്റേതാ നിങ്ങളുടെ മോനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരും ഇൻസ്പെക്ടർ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് ഓക്കെ സാർ 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 എന്താണെന്ന് പറയൂ സാർ ഹലോ എടാ ഗൗതം എക്സാംസ് എടുക്ക ഗൗതം ദാ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കാം ആ അച്ഛാ മോനെ നീ എന്താടാ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഫോൺ വന്നു സ്റ്റേഷനിലോ അതിന് ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ ഒരു സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരാൻ പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ അച്ഛാ ആ ഇന്നലെ രാത്രി കടന്ന പ്രശ്നമായിരിക്കും ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ഞാനും വരാം അച്ഛാ അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് വരണ്ട ആ അമ്മയുടെ കാര്യം പറയണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ വരാം എന്റെ പേരിൽ ആരാണ് സാർ കംപ്ലൈന്റ് എന്നത് ഇവരാ നിങ്ങളുടെ മേലെ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആരും ഇവരോ ഞാനെന്ത് ചെയ്തത് ചെറിയുട്ടിയെ <laughs> 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 നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നോണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവർ അനാഥ കുട്ടികളെ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് ഭിക്ഷ എടുക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ ഹെൽത്തിനും അത് നല്ലതല്ല ഇയാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം സാർ ഇയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ശിക്ഷ കാരണം ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കാൻ പേടിക്കണം നോക്കേ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ആരും ശിക്ഷയൊന്നും കൊടുക്കില്ല കോർട്ടിലോട്ട് ചെല്ല് അവിടെ പോയി പറ കോർട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയാൽ ഇവനൊക്കെ പാടം പഠിക്കും പോളി ചെല്ലാൻ നോക്ക് മിനിമം ലൈഫ് സെന്റൻസ് പറ്റിയ ഹാങ്കിങ് ചെല്ലാൻ നോക്ക് എന്തുവാ സാർ അതൊക്കെ അറസ്റ്റ് ഹാങ് കോർട്ട് അഞ്ഞൂറ് അല്ല കൊടുത്ത് എന്താ സാർ ഇത് അതെ ആദ്യം നീ നിന്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നേ പോക്കറ്റ് മണി വാങ്ങിക്കുന്നത് നിർത്താൻ നോക്ക സാർ ഒന്ന് വേൻ ചെല്ലാൻ നോക്കടോ അവളെങ്ങാനും വീണ്ടും വന്നാലുണ്ടല്ലോ നിന്നെ നടു റോഡി വെച്ച് തൂക്കിലിടണമെന്ന് സമരം ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതെ ചെല്ല് ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ സാർ ഞങ്ങളെ വിട്ടേക്ക് സാർ വീണ്ടും നീ ഇതുപോലെ ഒരു തെറ്റ് കാണിച്ച പത്ത് വർഷം ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും മനസ്സിലായോ ചെലതാ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ഞാൻ സോറി പറഞ്ഞല്ലേ ഇവനെ എങ്ങനെ വിടാൻ പാടില്ല നല്ലത് കൊടുക്കണം ഹായ് ചേച്ചി ഹായ് ഹായ് ചേച്ചി ചേച്ചി വന്നത് ഗീത ചേച്ചിയാണെന്ന് എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് സ്വീറ്റി പാദസരത്തിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് സ്വീറ്റി ഇന്ന് ഗീതേശിയുടെ ബർത്ത് ആണ് മറന്നു പോയോ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് സത്യം പറയോ ചേച്ചി <laughs> 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 എനിക്ക് കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ടല്ലേ ആരെന്ത് കൊണ്ടുപോവാത്ത ഗീത ചേച്ചി അങ്ങനെയല്ലേ 
കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാടകയ്ക്കെടുത്ത് സിഗ്നലിൽ ഭിക്ഷയാചിക്കുന്നവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന യുവാവ് അടുത്ത ഇലക്ഷനിൽ നീ മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നു ഞാൻ എന്തിനാ ചതക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാടാ ഇങ്ങനെ ഒരു പബ്ലിസിറ്റി രാഷ്ട്രീയക്കാരെക്കാളും നീയാ കൂടുതൽ വരുന്നത് ഞാനാരാണെന്ന് <laughs> 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 പഠിത്തം കൂടുതലായാൽ സംസ്കാരം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് പറയും ഞാൻ അവളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നീ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എത്ര വിഷമിച്ചെന്ന് അറിയാ അവള് പാവാട അവൾ ആരും ഇല്ലാത്ത ഒരു അനാഥയാണ് അവൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ തോന്നിയടാ ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അവള് കള്ളം പറയാച്ച ഇതേ നോക്ക് ഇവൻ ഇനിയും വഷളാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവനെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവന് പെണ്ണ് പോലും കിട്ടില്ലോ ഇത്രയൊക്കെ സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം ആ പെണ്ണ് ഇങ്ങോട്ട് മരുമകളായിട്ട് വരുവോ ചിലപ്പോ ഗൗതം ശ്രമിച്ചാൽ നടക്കും ആ നല്ല കാര്യത്തിനൊക്കെ ഇവനെങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യും ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി അവള് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി അവള് വീട്ടിലേക്ക് മരുമോളായിട്ട് വന്ന അത് നല്ലതല്ലേ ഗൗതം കേട്ടോടാ ചേട്ടാ അവരെ എന്നെ ചേട്ടത്തിയായി കൊണ്ടുപോവാ വളരെ നല്ല സ്ത്രീയാ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ കണ്ടു ഫേസ്ബുക്കില് ഫേസ് കണ്ട് നീ ഡിസൈഡ് ചെയ്തല്ലേ ഗീത ഒരു മിനിറ്റ് എനിക്ക് തന്നോട് പേഴ്സണലായിട്ട് സംസാരിക്കണം ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് മതി നടന്നൊക്കെ മതിയായില്ലേ ഇപ്പൊ എന്തിനാ വന്നിരിക്കുന്നത് അവക്ക് നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് ഗീത വാ നമുക്ക് പോവാം എനിക്ക് എന്റെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളത് മൂന്ന് പേര് മാത്രമാണ് അമ്മ അച്ഛൻ അനിയത്തി അവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് നിന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി എനിക്ക് നിന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി സിമ്പിളായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ എന്റെ ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ നീ ആണെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു പെട്ടെന്ന് നീയും തീരുമാനിക്കേ റെക്കോർഡിംഗ് റൂം എവിടെയല്ലേ ഓ മോളിൽ ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി മോഡി അവർക്കളെ സന്ദർശിക്കാനായി അമേരിക്ക പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് നാളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നു ഹലോ എവറിവൺ എന്റെ പേര് ഗൗതം എന്റെ അടുത്തുള്ള ഈ കുട്ടിയുടെ പേര് ഗീത എനിക്ക് ഈ കുട്ടിയെ ഭയങ
അതുകൊണ്ട് അവൾക്കായും നിങ്ങളോടുമായിട്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വന്നിരിക്കാണ് ഐ ലവ് യു ഗീത ഇതെന്താ ഗീത ഓഫീസ് ആണോ ലവേഴ്സ് പാക്ക് ആണോ നിനക്കെന്താ പറ്റിയേ അന്ന് ഈ പെൺകുട്ടിയോട് വഴക്കുണ്ടാക്കി ഇന്നാണെങ്കിൽ ലവ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് എന്റെ ചാനലിന്റെ പേര് നശിപ്പിക്കുകയാണോ എന്തായാലും മുംബൈയിൽ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങി മലയാളികളെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നില്ലേ ആ എനിക്കിത് വേണം ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി ഇമ്മാതിരി മിസ്റ്റേക്ക് നടന്ന എന്റെ റിയാക്ഷൻ ഇതായിരിക്കില്ല ഇതുവരെ എന്റെ അച്ഛൻ പോലെ തന്നെ അടിച്ചിട്ടില്ല അറിയും ചെറിയ കാര്യത്തിനാണ് പ്രണയം കല്യാണമൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നത് കുട്ടികളില്ലാത്തവർക്ക് കുട്ടികൾ തത്തെടുത്ത് കൊടുത്താൽ പോരെ അതത്ര ഈസി അല്ല ഞാൻ ഒരുപാട് നാളായി ശ്രമിക്കുന്നു ആരും അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ദത്തെടുക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ ചെയ്തു കാണിച്ചരാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ചെയ്ത് കാണിക്ക ഗീത എനിക്ക് നിന്നോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് താഴെ വരാമോ പ്ലീസ് ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ പോവാൻ നോക്ക് പ്ലീസ് പോവാൻ നോക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞിനെ ദത്തെടുത്താലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക അനാഥയും കണ്ണൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളന്ന് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പക്ഷെ ഗൗതം ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മതിക്കാമായിരുന്നു ഒരു നല്ല ദിവസം നോക്കി വന്ന് ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ ദത്തെടുത്തോളാം താങ്ക്സ് പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കേ പറയുള്ളൂ പരിചയമുള്ളവരോട് പറയില്ല ഞാൻ അവരെ പോയി കണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം നമ്മൾ ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോ അവരെന്ത് വിചാരിച്ചാലും നമുക്കത് മനസ്സിലാവും സ്വീറ്റി അവർ ദത്തെടുക്കും ചിന്തിയെ നീ ദത്തെടുക്കും ഇപ്പൊ നിന്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആയല്ലോ അപ്പോ ഇന്ത്യയിലുള്ള മറ്റു ഓർഫൻസിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ ഇന്ത്യയിൽ അതിനൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കുട്ടികളില്ലാത്തവരുടെ ലിസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് കുട്ടികളെ ദത്തെടുപ്പിച്ചാലും ദത്തെടുത്തവരും ഹാപ്പി കുട്ടികളും ഹാപ്പി പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഓർഫനേജിന്റെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല If you don't mind, I'll give you a help. I'm not sure if I'm going to eat two sets in the house. I'm not sure if I'm going to eat my dad. I'm not sure if I'm going to eat my dad. So, I'm not sure if I'm going to eat my dad. I'm not sure if I'm going to eat my dad. He's got a photo of Sweetie. Gautam, where are you coming from? എങ്ങനെ ഉണരവേ ഒന്നായി ഇണങ്ങി വന്നിടാൻ പുഞ്ചിരുതൻ നിറവേ 
சாட்சி சுந்தரமாம் சுவப்னங்களில் முழுகிடான் நீ நிமிஷம் என்னோடருகில் சேர்ந்திடுவான் എന്നാ <laughs> 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 ഇവൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നെന്ന് മെനഞ്ഞ കേസ് കൊടുത്തതാ സ്വീറ്റിയും ചിന്റയും എവിടെയാണെന്ന് ഇവന് തീർച്ചയായും അറിയൂ സാർ അന്ന് തന്നെ ഞാൻ നിനക്ക് വാണിങ് തന്നതാ പക്ഷെ നീ ഇതുവരെ മാറിയില്ല അല്ലേ കാണാതെ പോയതൊന്നുമല്ല എന്റെ ആൾക്കാർ കടത്തിക്കൊണ്ട് പോയതാ അവര് ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരും ഇല്ലാത്തവരാ പക്ഷെ അവരുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് നല്ല വില കിട്ടും സാർ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ മിസ്സിംഗ് കേസാ എല്ലാ അനാഥ കുട്ടികളാ സാർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സുകാർക്ക് എങ്ങനെ ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞ അറിഞ്ഞ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നാണോ എന്താ നോക്ക് കാറ്റിൽ ജനിച്ച് കാറ്റിൽ തന്നെ വളർന്നവരാ അവരെ പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ ഇവിടെ ആരാ ഉള്ളത് പറ ഇപ്പോൾ നിന്റെ ഭാര്യ നിനക്ക് ഫോൺ ചെയ്യും എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിക്കും ജാനകി എന്താ പറ ആരും വീട്ടിൽ വന്ന് ഇരുപത് ലക്ഷം തന്നിട്ട് പോയി ആരാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ശരി ഞാൻ നോക്കിയോളാം കാശ് സൂക്ഷി വെക്കും സാറേ ഈ കേസ് ഒന്നുമില്ലാതെ തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇരുപത് ലക്ഷം 
അല്ലെങ്കിൽ താൻ സിൻസിയറായിട്ടേ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റയടിക്കാൻ പോകും സർ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം സർ സർ എന്ത് പറ്റി സർ ഞാൻ നോക്കേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഈ കാര്യം മറക്കുന്നതാ നല്ലത് സർ അപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടികൾ അവരിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നായിട്ട് ഒരു റെക്കോർഡ്സിലും ഇല്ലല്ലോ ടൂ ഡേയ്സ് ബാക്ക് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടത് ഒരു വർഷമായി ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു അവരിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതിന് വല്ല റെക്കോർഡ്സും ഉണ്ടോ ഏ അതോ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും അവരെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നോ സർ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് സർ നിങ്ങൾ വേണം സഹായിക്കാൻ തെളിവില്ലാതെ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വല്ല തെളിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കേ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ നീ എന്തിനാ ഇത്രയും വിഷമിക്കുന്ന സ്വീറ്റ് ചിന്നിന് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ അവനടിച്ച് അവരെ കാണാതായ എന്താ ഇപ്പോ നമ്മുടെ കല്യാണം നടക്കുമല്ലോ കുട്ടികളും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അവരെ നന്നായിട്ട് നോക്കാം ാണെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊണ്ടുവരും എന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ ഡോക്ടർ അനങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ മരുന്ന് ശരിക്കും കൊടുത്തില്ലേ ആ ശരിയായിട്ടാ കൊടുത്തത് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല ആ അകത്തേക്ക് പോടാ ഓ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലേ ഇതാണ് ശരി 
ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണം തന്നെ നിങ്ങളല്ലേ സാറേ ആദ്യം ഒരു ഇരുപത് തന്നില്ലേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാ പറയടാ അല്ല ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ ഒരു മൂന്ന് കുട്ടികളെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത അത്ര അതിൽ ഒരാള് തല്ലും മേടിച്ചെന്ന് അത് നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരെ പിടിച്ച് തല്ലിയവൻ ഇത് ഇപ്പൊ എന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ട് അവന്റെ കയ്യിൽ വീഡിയോയും ഉണ്ട് സാർ നിങ്ങളുടെ ആളെങ്ങാനും കുടുങ്ങിയാ പിന്നെ അത് നിങ്ങൾ കുടുങ്ങിയ പോലെയാ സാറേ ഇപ്പൊ അമ്പത് അയക്കാം വീഡിയോ അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തേക്ക് അവൻ നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ട് സാറേ തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ ഇഞ്ഞൊരു കോപ്പിയും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാനും മുംബൈയിൽ തന്നെയാ മനസ്സിലായോ അവന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നീ വിട്ടേക്ക് ആദ്യം വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും ആ പറയൂ എന്താ വേണ്ടത് എന്ത് വേണമെന്നോ ഭഗവാനായിട്ട് ഡീല് നടത്തിയല്ലേ എന്ത് ഡീല് ആ ഡീൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പക്ഷെ ഇവിടെ വെച്ചല്ല എനിക്ക് അപ്പോഴേ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ മുഴുവൻ വീഡിയോ ഞാൻ മൊബൈലിൽ റെക്കോർഡ് ആക്കിയത് ഓക്കെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് സി യു എന്റെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ അടിച്ച് ആ വീഡിയോ വെച്ച് എന്നെ കൊടുക്കാവുന്ന നോക്കിയാലേ പാവ ചെറിയ കുട്ടികളല്ലേ സാർ അവരൊന്നും ചെയ്യില്ല വിട്ടേക്കണം സാർ ഞാനെടുത്ത വീഡിയോ ഇതിലുണ്ട് പ്ലീസ് അവരെ വിട്ടേക്കണം സാർ എന്റെ അച്ഛനെ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം പറയും ഈ കത്തിയല്ലേ കത്തി ആ കത്തി വെച്ച് പച്ചക്കറി അരിഞ്ഞാലേ അതിനൊരു വില കാണില്ല ആ കത്തി വെച്ച് കഴുത്ത് വെട്ടിയാലോ എല്ലാവരും തൊഴും അതുകൊണ്ട് നീ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ എന്റെ വഴി കുറുക്ക വരുന്നവരെ ഞാൻ കൊല്ലാതെ വിട്ടിട്ടില്ല മുംബൈ സിറ്റിക്ക് പുറത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഗൗതമിന്റെ വണ്ടിയിൽ കാർ വന്ന് ഇടിച്ചത് കൊണ്ട് സംഭവ സ്ഥലത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു ദൈവത്തിന് ആ ചിരി ഇഷ്ടായില്ലെന്ന തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെ കാണിക്കാതെ അവന് കൊണ്ടുപോയത് ഇവ വളരെ നല്ലവനാണ് മോളെ സമൂഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അനീതിക്കെതിരെ പോരാടണം എന്തൊക്കെ ഇവന് വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മോളെ 
നല്ലവരെ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല മോളെ അതുകൊണ്ടാ കൊത്ത് കളഞ്ഞത് കൊത്ത് കളഞ്ഞത് അവൻ മാത്രമല്ല മോളെ മരിച്ചത് അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും മരിച്ചു മോളെ മരിച്ചു മോളെ ഞങ്ങളെക്കൊപ്പം ജീവച്ചവമായി മോളെ വേഗേ എനിക്ക് ഞങ്ങളും കൂടെ താമസിച്ചൂടെ അവനെ ഞങ്ങൾ നിന്നിൽ കാണുമ്പോടെ എന്താ മോളെ ഇത്രയും വൈകിയെ നീ മാത്രേ ഉള്ളൂ വാണി വന്നില്ലേ എന്റെ കുറുക്കെ വരുന്നു ചേട്ടാ ദൈവ പിള്ളേര് മിസ്സായ കാര്യം ഇവൻ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞടാ ഇവള് നമ്മുടെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുമായിരുന്നു ഇവന് അവളുടെ കാമുകനാ വിഡ്ഡി പിള്ളേരെ കാണാൻ ആരെയും സമ്മതിക്കരുതെന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞടാ ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച നിന്നെ ഞാൻ കൊന്നുകളയും പിന്നൊരു കാര്യം ലവ് ബേഡ്സിനെ പിരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയാറുണ്ട് അവളെ അങ്ങ് തീർത്തേക്ക് ഇവളെ എനിക്ക് അറിയാവടാ നന്നായിട്ട് അറിയാം മുംബൈ വെച്ച് ഞാൻ അവക്ക് ഇട്ട സ്കെച്ച് മിസ് ആയതുകൊണ്ട് എന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് അവൾ ഇവിടെ വരെ വന്നിരിക്കുക എനിക്ക് ആ വീഡിയോ അയച്ചത് ഇവള് തന്നെ ആ റിപ്പോർട്ടറിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടത് ഇവള അവളെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് കൊന്നിട്ട് അവളെടുത്തുള്ള ആ പ്രൂഫ് എടുത്തോണ്ട് വാടാ ചില ശരിയായിട്ടില്ല ചില എന്റെ അടുത്ത കളക്ടർ സർ ഭഗവാൻ എന്നൊരാൾ അനാഥ കുട്ടികളെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത് അവരുടെ ഓർഗൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ കൊല ചെയ്യുന്നു എന്റെ ഫ്രണ്ട് വാണിയെയും കൊലപ്പെടുത്തി മേലധികാരികൾ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണ് കേൾക്കുന്നത് ദയവ് ചെയ്ത് ആ ഭഗവാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അനാഥ കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കണം പ്ലീസ് അയ്യോ ആരാ ആരാ നിങ്ങളൊക്കെ അവളെ വിട് അവളൊന്നും ചെയ്യല്ലേ അയ്യോ Oh! 
ഞാൻ ഡേഞ്ചർ സോണിലേക്കാ പോകുന്നത് തിരിച്ചെത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് കാണാം അതല്ല മറിച്ചാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ജയിലിലേക്ക് അയക്കാനുള്ള പ്രൂഫ് ഞാൻ നിനക്ക് അയച്ചു തരാം അവിടെ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം പെർമിഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ കാശ് കൊടുത്താണെങ്കിലും വാങ്ങിയേക്കാം വാവ് ഓ പറഞ്ഞോളൂ സാർ ഞാൻ എ സി പിയാ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എസ് പിയോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു നിങ്ങളുടെ ജോബ് റെഡിയാണ് ആദ്യം അവളെ കൊന്നിട്ട് അവളുടെ കയ്യിലുള്ള പ്രൂഫ് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കൊടുത്തേക്ക് ഓക്കെ സർ ഇനി നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഗീത ഞാൻ പറഞ്ഞു കേക്കേ ഗീത നീ എന്നെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ നിനക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ വീഡിയോ നീ എന്റെ എത്താ ആ ഭഗവാനെ ഞാൻ ജയിലിൽ അടയ്ക്കും അതൊന്നും ഞാൻ തരില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇനിയും ഞാൻ എങ്ങനെയാ വിശ്വസിക്കും അവരെത്തി കഴിഞ്ഞു നീ എന്റെ വാക്ക് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരെ അവർ കൊന്നുകളയും പ്ലീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേക്ക് നോക്ക് സാരഥി നീ ഞങ്ങളുടെ സഹായാന്ന് എ സി പി എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് ഇവളെ അങ്ങ് കൊന്നിട്ട് ആ വീഡിയോ ഇങ്ങ് എടുത്തോണ്ട് വാ സർ വേണ്ട സർ ഇവൾ ഈ വീഡിയോ സെൻഡ് ചെയ്താൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫുള്ളായിട്ട് വൈറലായി തീരും അതിനുശേഷം നിങ്ങളോ ഞാനോ എ സി പി വിചാരിച്ചാലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അവളോട് എങ്ങനെയെങ്കിലും സംസാരിച്ചിട്ട് ആ വീഡിയോ വാങ്ങാൻ നോക്കാം നീ ഇത്ര ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം അവൾ എങ്ങനെയാണ് നിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നേ അവൾക്ക് കേൾക്കാനോ സംസാരിക്കാനോ കഴിയില്ല ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ സൈൻ ലാംഗ്വേജ് പറയണം അതെനിക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് അവിടെ അടുത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചോട്ട് വാ ഓക്കെ നീ ആ മെമ്മറി കാർഡ് എൻ്റെ കൈത്ത ഞാനെന്തിനാ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നേ നിന്റെ ഗൗതമിനെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം പ്രൂഫോട്ടാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ആക്ഷൻ എടുക്കണം സർ അഞ്ച് നിമിഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ
എന്തോ ചെറിയ കുട്ടികളെ കാണുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കംപ്ലൈന്റ് തന്നെ വന്നിരിക്കുക ദാ സാറിന്റെ ഷെയർ എസ് പി സാറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് പ്രഷർ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം സാർ സാർ ഒന്ന് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഗൗതമിന്റെ അച്ഛൻ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് എന്നെ നേരിട്ട് കണ്ടിരുന്നു കാച്ച് തന്ന നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന കേട്ടു അതെത്രയുണ്ട് എനിക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല എന്റെ മോന്റെ പഠിപ്പിന് വേണ്ടി കൂട്ടി വെച്ചതാ എന്റെ മോൻ മരിച്ചു ഇനി എനിക്കിത് വേണ്ട പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് കാണണം നിങ്ങളാണ് കൊന്നത് സർ ഞാനോ അതെ സാറേ നിങ്ങളാണ് കൊന്നത് നിങ്ങളുടെ കൈക്കൂലിക്ക് മൂന്ന് പേര് ബലിയായി ഇവരെന്ത് തെറ്റാണ് സ ചെയ്തത് ചന്തയിൽ കോഴി അറക്കുന്ന പോലെ അറുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയം കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന എന്റെ മോനെ പോലെ കൊന്നു കളഞ്ഞു ഒരു ഊമ പെണ്ണിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ അനാഥയല്ലേ ഒരു അനാഥയെ മറ്റൊരു അനാഥ സഹായിക്കണം മറിച്ച് ഇവരുടെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി ആവരുത് ഉത്തരവാദി ആവരുത് ആ ഫയലൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് കുറെ ദിവസമായല്ലോ സാർ ആ കേസ് റീ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിന് പിന്നിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം സാറിന്റെ ഷാർ ഞാൻ തന്നതല്ലേ അത് ഞാൻ തിരിച്ചു തരാം പക്ഷെ നഷ്ടപ്പെട്ട നാല് ജീവൻ എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണം എന്താ സാറേ ഹീറോയിസം കാണിക്കാൻ നോക്കുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ഫയലും ആ പെൻ ഡ്രൈവ് എന്റെ കൊടുത്ത മറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാർ എന്ത് ചെയ്യും മിസ്റ്റർ സാരഥി ബ്യൂട്ടിയിലുള്ള എസ് ഐ എ കൈ തീട്ടി അടിക്കുകയാണോ യു ആർ സസ്പെൻഡ് സർ അത് നോ മോർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഗെറ്റ് ലോസ്റ്റ് അതിന് ശേഷം എസ് പി സാറ് എന്നെ നിന്റെ പിന്നാലെ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ അയച്ചു തരണം സാരഥി താൻ മാറിയത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ ആ ഭഗവാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്ട്രോങ് എവിഡൻസ് വേണം കരണിനെ പോലുള്ള എസ് ഐ പിന്നെ കുറെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ പിൻബലവും ഉണ്ടായേക്ക് എസ് പി ആയ എനിക്ക് പോലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ അടക്കണമെങ്കിൽ നീ ആദ്യം ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോകണം തക്ക എവിഡൻസോടെ അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേ നിന്നോടൊപ്പം ഞാനുണ്ട് ഓക്കെ സർ ട്വന്റി ഫോർ ബാർ സെവൻ ഇതേ ബെസ്റ്റോപ്പിത്തന്നെ കാണും സാർ ഞാൻ ആ ജോലി തന്നെയാണുള്ളത് ഇപ്പോഴൊന്നും ആയിട്ടില്ല എടാ ഭഗവാനെ മൈ ഗെയിം ഈസ് ബിഗിൻ ഇപ്പം പിള്ളേരെ കടത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന വീഡിയോ എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടി വേറെ എന്ത് ചെയ്യാനാ സർ ഇത് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഏരിയ ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നവര് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യം ഇവിടുന്ന് പോകാൻ നോക്ക് ആ മെമ്മറിക്കാട് നീ എന്റെ ഗീത അതിങ്ങ് നന്നേക്ക് ആ മെമ്മറി കാടിങ്ങിതാ ഞാ അവളെ ഞങ്ങൾക്ക് വന്നേക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഇതിൽ വീഡിയോ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ ചെക്ക് ചെയ്യ അപ്പോ ഭഗവാൻ യുവർ ഗെയിം ഈസ് ഓവർ എന്താ തനിക്ക് എന്തു പറ്റി എന്നെ പോലുള്ള പോലീസുകാരെ വേണമെങ്കിൽ നിനക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ വിലക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും പക്ഷേ മുംബൈയിലോ ഈ സിറ്റിയിലുള്ള മുഴുവൻ പോലീസുകാരെ നിനക്ക് വിലക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല എനിക്കുള്ളിലുള്ള മൃഗത്തെ കാണാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നെയാണോടാ നീ ചതിച്ചത് ചതിക്കാതെ പിന്നെ നിനക്ക് എന്നെ ഉമ്മ വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചു കൊച്ചുകുട്ടികളെ കീറി മുറിക്കാൻ മാത്രമേ നിനക്കറിയൂ ദുഷ്ടന്മാരെ കീറി മുറിക്കുന്നത് നിന്റെ അടുത്ത് നീ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അവനെ വെട്ടിയരിഞ്ഞു കൊന്നേക്ക്
വെറുതെ ഇരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ നീ കേക്കില്ല അല്ലേ ഇവനെ അങ്ങ് കൊന്നേക്കടാ ില്ലാത്ത കാര്യത്തിനല്ല എന്തിനാ വെറുതെ തലയിടുന്നത് ഓ ഇവക്ക് ചെവി കേക്കില്ലല്ലേ നിന്റെ ഭാഷയെ തന്നെ അങ്ങ് പറയാം സരതി 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 നിനക്ക് പണം തരാം എത്ര വേണമെങ്കിലും സരതി നീ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാ എന്താ നോക്ക് നീ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല നിക്ക് ഞാൻ പണം തരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട
നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അച്ഛനും അമ്മയില്ലാത്ത എത്ര കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് അനാഥരെന്ന് വെച്ചാൽ മാനത്തുനിന്ന് പൊട്ടി വീഴുന്നതല്ല നമ്മുടെ കടമകൾ മറന്ന് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് വലിച്ചെറിഞ്ഞ കുട്ടികളാണ് അനാഥരായി മാറുന്നത് ആഹാരത്തിന് വഴിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭഗവാനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ബലിയായി തീരുന്നു സർക്കാർ ജനങ്ങളുടെ വോട്ടിന് വേണ്ടി വീടൊക്കെ പണിത് തരും അതുപോലെ അരി പരിപ്പ് എണ്ണ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ തരും പക്ഷേ അനാഥ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിശപ്പകറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു പദ്ധതി പോലും ഇല്ല ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പോലും വളരെയധികം വരുമാനം നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവം തുണയെന്ന് കരുതുന്ന അനാഥ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവർ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നു എല്ലാവിധ സുഖ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ നേടാനായി പൊരുതി വിജയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ആരുമില്ലാത്ത അനാഥർക്ക് അവർ അറിയിക്കുന്നത് നേടിയെടുക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിന് പോലുള്ള ശക്തിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാഴ്ച നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് നേടിത്തരണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് നല്ല മനുഷ്യത്വമുള്ളവർ ജാതിയും മതമൊക്കെ വിട്ടിട്ട് കുട്ടികളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾ അനാഥ കുട്ടികൾക്ക് അച്ഛനും അമ്മയായാൽ അവർ വളർന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷകരായി തീരും ഒരു വട്ടം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കോ പ്ലീസ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കോ വാണി എനിക്ക് നിന്നെ രക്ഷിക്കാനായില്ല ഇനി ഒരു ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതില് നീ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കണം ഇനി മുതൽ നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാരും ഇവരാ കേട്ടോ ശരി ചേച്ചി ഈ കുഞ്ഞിനെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞില്ലാത്തന്റെ വിഷമം മാറി കിട്ടി താങ്ക്സ് ഗീത വെറും പത്ത് മിനിറ്റിനകം ബസ് പുറപ്പെടും നല്ല കാര്യം ചേച്ചി ചെയ്തത് ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ കല്യാണ ശേഷം ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കൂ മറ്റൊരു കുഞ്ഞിനെ ദത്തെടുക്കൂ ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കാത്തവരോട് അനാഥ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദത്തെടുക്കാൻ കൗൺസിലിംഗ് നടത്താം ചേച്ചി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു അനാഥാശ്രമം ഉണ്ട് ചേച്ചി അതിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളെയും ദത്തെടുപ്പിച്ച് ആശ്രമം തന്നെ ഞങ്ങൾ പൂട്ടിക്കും അത് ശരി ചേച്ചി എന്തിനാ കൽക്കട്ടയ്ക്ക് വന്നത് ഹൈദരാബാദിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണോ കൽക്കത്തയിൽ ഇവനും അതേപോലെയാ ചേച്ചി 